అంటే అప్పట్లో మీరు నంద్యాల బయ లక్ష్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కొద్దిగా అనుకూలంగా పనిచేశారనే ఒక ఆరోపణలు విమర్శలు కూడా వచ్చాయి ఏ విధంగా అంటే పోలీస్ పరంగా లేదు అందులో ఎందుకంటే అది ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అది ఒక పోస్టింగ్ ఇచ్చారు కాబట్టి కృతజ్ఞతగా అని కూడా అనుకోవచ్చు కృతజ్ఞతగా అది నేను ఐజీ కాకపోయినా డిఏజీ ఎట్లాగో చేయలేదు తర్వాత పోస్టింగ్ ఇస్తూనే అదేదో పెద్ద నేను బయట ఉన్నా ఐజీ ఉన్నా లేకపోయినా నేను చే చేసేవాడినేమో తొమ్మిది నెలల ఇరవై ఏడు రోజులు అనేది జనరలీ ఒక త్రీ ఇయర్స్ అనేది ఒక టర్మ్ ఏదైనా మన ప్రజలకు మేలు చేయవచ్చు తర్వాత ఆ పొజిషన్ ఉన్న ఆ హోదాను నేనేదో నా పలుకుబడిని ఏదో చేసుకోవడానికి కానీ నేను పెద్ద ఇంకేదన్నా మార్గాలకు కానీ నేను ఉపయోగించుకోలేదు ఒకటి రెండు అక్కడ ఏమైందంటే అది ఒక బై ఎలక్షన్ పబ్లిక్ నాట్ ఎలా ఉండిందంటే అప్పుడు బై ఎలక్షన్ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే రహదారులను కొట్టేయడం ఎక్స్పెన్షన్ తర్వాత ఇలాంటి కొన్ని ఇంకా ఏదో పద్నాలుగు వందల కోట్లు పదిహేను వందల కోట్లు ప్రామిస్ చేయడం ఇలాంటి కొన్ని చేశారు రహదారులు కొట్టేసినందువల్ల షాపులు కొట్టేసినందువల్ల ఒకవేళ వీళ్ళు ఓడిపోతే ప్రజలు కూడా అనుకున్నారు తర్వాత నాకు అంటే వాళ్ళు చాలామంది చెప్పడం అయ్యా ఈ ఎందుకు వీళ్ళతో పంచాయతీ గెలిపించేస్తే బై ఎలక్షనే కదా అనేది ఆ ప్రజల యొక్క థాట్ ప్రాసెస్ అలా ఉండేది అంటే నంద్యాల గెలిచినంత మాత్రాన వైఎస్ఆర్ సిపి అధికారంలోకి వచ్చేది లేదు లేదు ఓడిపోయినంత మాత్రాన చంద్రబాబు నాయుడు దిగిపోయి లేదు దిగిపోయేది లేదు ఇది ఒక వన్ ఇయర్కే కదా మనం అనేది ప్రజల యొక్క థాట్ ప్రాసెస్ అంటే మీకు అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కానీ ఈ లోకల్ ఈక్వేషన్స్ కానీ ఉన్న పరిచయాల వల్ల అందరూ అంటే తెలుగుదేశం పార్టీ వర్గాలు కానీ మీ లోకల్స్ కానీ మీ స్నేహి స్నేహితులు కానీ మీరు తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరుతారు అనుకున్నారు రిటైర్ అయ్యాక ఊహించని విధంగా మీరు వైఎస్ఆర్సీపీలోకి ఎట్లా అసలు లైన్ ఎందుకు అంటే ఎందుకు అంటే ఈ ఇందాక చెప్పినట్లు ఈ ప్రభుత్వం బేసిక్స్ మర్చిపోయినాయి ప్రాథమిక ప్రజల అవసరాలు ఏమిటి ప్రజల అవసరాలు ఏం కోరుకుంటున్నారు ప్రజలు కోరుకున్నది మీరు చేసేది ఏమిటి భిన్నంగా ఉంది ప్రజల ఎజెండా వేరుగా ఉంది మీ ఎజెండా వేరుగా ఉంది మీ ఎజెండాతో పాటు హిడెన్ ఎజెండా వేరే ఉంది మీరేమన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వెన్ హీ ఇది నవజాత శిశువు ఇప్పుడే మాకు అసలు కట్టుబట్టలతో మమ్మల్ని వచ్చే పంపారు కట్టుబట్టలతో వచ్చిన వాడి ప్రాధాన్యత ఏమిటి ముందు బట్టలు ఇవ్వాల తర్వాత తిండి పెట్టాలి తర్వాత సెటిల్ కావాలి ఇది ఎలా ఉందంటే ఒక గృహస్థు సెటిల్ అయ్యేటప్పుడు మీరు కూడా మీ చిన్న మీరు జర్నలిస్ట్ కెరీర్ నుంచి ఇప్పుడు ఎడిటర్ స్థాయికి వచ్చేవారు ఏమనుకుంటారు అప్పుడు సెటిల్ కావాలా పిల్లల్ని చదివించుకోవాలా ఒక టూ బెడ్రూము ఏదో కట్టుకోవాలా తర్వాత పిల్లలు పెళ్లి చేయాలా తర్వాత టూ బెడ్రూమ్ ఇల్లు తీసుకోవాలా తర్వాత స్ట్రైట్ అవే యు ఆర్ థింకింగ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఎ సింగపూర్ మ్యాన్షన్ విల్లా అని మనం ఆలోచించాం ఈ ప్రభుత్వం అలా ఆలోచిస్తూ ఉంది సో ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ప్రాధాన్యత క్రమం సామాన్యుడి ప్రాధాన్యతలకు భిన్నంగా ఉంది మీ వ్యక్తిగత ఎజెండా ప్రకారం పోతున్నారు మీరు అవినీతి దుబారా మీరు ఎక్కడన్నా చూడండి అవినీతి దుబారా ఏమన్నా అంటే మేము రాజధాని కట్టాలా ఎవరికి రాజధాని కోసం ఒక శివరామ కృష్ణ కమిటీ పెట్టారు ఇంకా రిపోర్ట్ రాకముందే మీ ప్రైవేట్ వ్యక్తులతో రిపోర్ట్ తెప్పించుకొని ఆ మొత్తం ఎకాలజీ ఎకా అసలు ఆ పర్యావరణానికి వద్దనా దెబ్బతింటుందంటే ఆ పర్యావరణం లేదు గిర్యావరణం లేదు అరవై ఐదు వేల ఎకరాలు రైతులకు కూడా ఏం పిక్చర్ ఇచ్చారు నాలుగేళ్ళలో సింగపూర్ వస్తూ ఉంది అండ్ అంత ప్రతి ఊ కంట్రీకి పోవడం ప్రధానమంత్రి తర్వాత ఈయన ఎక్కువ కంట్రీలు తిరగడం తిరిగి ఏ కంట్రీకి పోయినా కూడా మీరు ఆ కంట్రీకి చెప్పడం బుల్లెట్ ట్రైన్ అంటే బుల్లెట్ ట్రైన్ ఇక ఈ మూడు వందల ఎకరాలు సింగపూరు కానీ ఇప్పుడు నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో మీరు ఇంకా మా ఏదేదో ఇంకా వీళ్ళు అంటున్నారు కానీ అమరావతి బ్రహ్మరావతి మహేష్మతి సరే అవన్నీ పక్కన పెడితే తాత్కాలిక భవనాలు నాలుగు ఏదో ఉన్నాయి మిగతా అంతా బీడు భూములు అక్కడ ఇచ్చే ప్రజెంటేషన్లు ఎలా ఉన్నాయి మీకు దిగుతున్నాయి బ్యాటరీ ఆపరేటెడ్ కార్లు బ్రహ్మాండమైన విశ్వనగరం అప్పుడే వస్తూ ఉంది మేము అక్కడ నాలెడ్జ్ సిటీ డెవలప్ చేస్తాం మెడికల్ సిటీ డెవలప్ చేస్తాం అయ్యా ఇక్కడ మీరు విద్యా వైద్యం ఆరోగ్యాన్ని ఇక్కడ నాలెడ్జ్ను మీరు అసలు పక్కన పెట్టేశారు బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ పక్కన పెట్టేశారు ఇక్కడ క్లీన్లీనెస్ను పక్కన పెట్టారు అక్కడ టెంపరీ లీక్ బిల్డింగ్ తాత్కాలిక సెక్రటేరియట్ తాత్కాలిక అసెంబ్లీ ఇవి కట్టారు లీకులు ఏమైనా లీక్ అవుతూ ఉంది ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇందులో ఏదో ప్లాన్ చేసి ఉంటారు ఆయన బిల్డింగ్ లీక్ అవుతూ ఉందని మళ్ళీలోనూ మా మిగతా లీక్ అవుతున్నాయి వాళ్లకు నేనేమంటానంటే ప్రజల అవసరాలు వేరే ఉన్నాయి రైతుల వెన్నెముక విరిచి అరవై ఐదు వేల ఎకరాలు మీరు అక్కడ తీసుకున్నారు ఇప్పటికేమంటున్నారు గణాంకాలు లేని గణాంకాలు చూపిస్తారు వృద్ధి రేటు వ్యవసాయము అసలు వెన్నెముక విరిగింది రైతులు కూలీలుగా మారారు తర్వాత రెయిన్ గన్లతో మీరు ఏ విధంగా అనంతపూ
జలాన్ని నేను రైలింగ్ గల బాగా పండుతున్నాయి అని మళ్ళీ మొత్తం కరువు మండలాలుగా డిక్లేర్ చేశారు కడప చూడండి మొన్న కూడా నేను రాయచోటికి వెళ్ళాను కన్నీరు కారుస్తున్నారు అసలు కాంక్రీట్గా ఇదమిద్దంగా పటిష్టంగా వ్యవసాయాన్ని రైతులను ఆదుకునే ప్రణాళిక మీ దగ్గర లేదు ఏదో ఒక ప్రచార యావ మీ దగ్గర ఉంది మీరు ఈ ప్రభుత్వంలో సిస్టమ్స్ కొలాప్స్ అయ్యాయండి వ్యవస్థలు కుప్ప కూలాయి మీరేం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు తిత్లీ తుఫాను తిత్లీ తుఫాను వస్తూ ఉందని రెండు మూడు రోజులు అక్కడ మంచి కలెక్టర్ ఉన్నారు ఐ అప్రిషియేట్ ధనంజయ రెడ్డి గారు నాకు కూడా పర్సనల్గా తెలుసు మంచి కలెక్టర్ కానీ మీరు పని చేయనిస్తే కదా ఇప్పుడు యాజ్ అన్ ఆఫీసర్ అయినో ఒక ముఖ్యమంత్రి ఒక పది ఇరవై మంది మంత్రులు ఇరవై ముప్పై మంది ఎమ్మెల్యేలు వీళ్ళందరూ దిగితే వాళ్ళకు ఒక ఐదు వందల ఆరు వందల బళ్ళు మా పోలీస్ వాళ్ళు కూడా మొన్న ఒక మావోయిస్ట్లు ఇన్సిడెంట్ జరిగినాయి కాబట్టి ఆ శ్రీకాకుళం ఏరియా కొంచెం ఏదైనా సో వీళ్ళ భద్రత దీని మీద దృష్టి పెట్టి ఆయన రాత్రి అంతా కూర్చోవడము ఆఫీసులందరినీ కూర్చోబెట్టడం సో మీరు టెలికాన్ఫరెన్స్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నేను కూడా చూసేవాడిని ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక ఒక పర్యటనకు రావడం దిగడం దిగాలంటే ఐదు రోజుల ముందు ఐదు రోజుల తర్వాత తిత్లి తిత్లి తుఫాన్లో ఏదో అవుతూ ఉంది సామాన్య ప్రజలకు అవసరాలు అందట్లేదు యంత్రాంగం దీని మీద బిజీగా ఉంది తుఫాను వస్తూ ఉందంటే రెండు మూడు రోజుల ముందు పోలీసు వాళ్ళను కలెక్టర్లను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ముందే పంపాలి మొత్తం సహాయక సిబ్బందిని ముందే అక్కడ మీరు ప్రీ పొజిషన్ చేయాలి చేసి మానిటరింగ్ అనేది మీరు అక్కడ కూర్చొని వాళ్ళని హడావుడి చేసి ప్రచార యావ చేస్తే ఆఫీసర్లు ఇంకా డిస్టర్బ్ ఎక్కువైపోయి అదే ప్రజాగ్రహం కనిపిస్తా ఉంది మీకు ఇది మీ కేవలం మీ ప్రచార యావ తప్ప మీ ప్రోపగాండ మీకు అంత పిచ్చి అనవసరం జనాలు గమనిస్తారు మీకు ప్రచార పిచ్చా లేకపోతే క్షేత్రస్థాయిలో పని అవుతూ ఉందా లేదా అనేది 